তাহলে এই কথাটা আবার সংক্ষেপে বলে দিই তাহলে সবার খেয়াল থাকবে দেখেন এই যে এক নম্বর প্রবলেম হ্যাঁ এক নম্বর প্রবলেম এক নম্বর প্রবলেমটা এরকম যে অ্যালোয়েবল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ এ গিভেন সেকশন একটা নির্দিষ্ট সেকশনের ক্ষেত্রে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি বের করবে তো আমাদের এখানে কি স্টিল দেওয়া আছে এস বাই বিডি দিয়ে আমরা রো বের করতে পারতেছি হ্যাঁ প্রথমে আমরা রো বের করে নিতে পারতেছি রো রো এখন আমরা এইখানের যে সূত্রগুলো আলোচনা করেছি ডিজাইন প্রবলেমের জন্য একরকম এরপরে আপনার অ্যানালাইসিস প্রবলেমের জন্য আরেক রকম শুধু এর পার্থক্য ডিজাইন অ্যানালাইসিস শুধু কে এই কে কে এর ফর্মুলাটা চেঞ্জ আছে তাই না কে এর ফর্মুলাটা চেঞ্জ আছে তো এইগুলো আপনারা বোঝেন কোনো প্রবলেম নেই এরপরে এম এর যে দুইটা ইকুয়েশন একটা ফর স্টিল আর একটা ফর কংক্রিট তো এম আমরা মোমেন্ট দুইটা বের করব মোমেন্ট দুইটা বের করার পরে মোমেন্ট দুইটা বের করার পরে একটা সিলেক্ট করব সেটা কি যে মোমেন্টটা ছোট ওই মোমেন্টটা আমরা সিলেক্ট করব এখন এই মোমেন্টটা যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে যদি আপনি ডাইরেক্ট উত্তর লিখে দেন যে এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে যে পনেরোশো ষাট আমরা বানাইছি এখানে বলছে দি অ্যালোবেল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অব দ্য বিম কন্ট্রোল বাই দ্য অ্যালোবেল স্টিল স্টেজ ইন দিস কেস ইজ আটশো পঁচাত্তর ইনস্কেপস ইফ ডিজার্ড দ্য অ্যাকচুয়াল কংক্রিট স্টেজ অ্যাট মোমেন্ট এইট সেভেন্টি ফাইভ ইন কেপ ক্যান বি ফাউন্ড অ্যাজ হ্যাঁ তো যেহেতু আমরা এই স্টেজ নিচ্ছি এই স্টেজের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল কংক্রিট ফাইবারের স্টেজটা কত কংক্রিট ফাইবারের স্টেজ যে আঠারোশো পিএসআই ছিল না আমাদের আঠারোশো কত সে ভ্যালো ডাকুই এই দেখেন আঠারোশো এফসি হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এফসি প্রাইম এটা ছিল আঠারোশো পিএসআই যখন আমরা আমাদের এইখানে মোমেন্টের মধ্যে স্টিল গভার্ন করলো হ্যাঁ মানে স্টিলের মোমেন্ট কম সো এই মোমেন্টটা যখন চেক করলাম স্টিল গভার্ন করলো তখন কংক্রিটের ক্ষেত্রে কি কংক্রিটের ক্ষেত্রে স্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে স্টেজ দিয়ে আমরা যে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন করে আঠারোশো পিএসআই ধরেছিলাম না কংক্রিটের স্টেজ সমন্বয় করতে হবে কত নিয়ে এই যে আমাদের হ্যাঁ আমাদের আঠারোশো এরপরে সহজ বাসাই যে এটা ছোটটা বাই বড়োটা হ্যাঁ ছোট বাই বড় উপরে ছোট নিচেই বড় এটা দিয়ে স্টেজ সমন্বয় করবেন এখন আর একটা সিস্টেম আছে এই যে অল্টারনেটিভলি এই এই সবগুলো কথা এই যে এখানে যে বর্ণনা দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু আপনাদের লিখা লাগবে না হ্যাঁ জাস্ট বুঝলেই হয়েছে বুঝলেই ওই ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটুকু করে দিবেন দিস প্রবলেম কুড হ্যাভ বিন সলভ বাই ক্যালকুলেটিং দ্য ব্যালেন্সড স্টিল স্টেজ রেশিও অ্যান্ড কম্পেয়ারিং দ্য অ্যাকচুয়াল স্টিল এখন আমরা যে স্টিল দিলাম ঠিক আছে আমরা যে স্টিল দিলাম আমাদের এইখানে ডাটা প্রোভাইডেড ডাটার অনুসারে একটা রো ছিল তাই না একটা রো ছিল এখন বর্তমান কন্ডিশনে আমাদের এখানে রোডা কত হবে রোডা কত হবে রো বি এরা যদি আমরা রো বি ধরি ব্যালেন্স স্টিল রেশিও হচ্ছে মনে করেন রো বি রো বির সূত্র হচ্ছে এন বাই টু আর ইন্টু এন প্লাস আর এখানে ব্যালেন্স স্টিল রেশিও কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান ব্যালেন্স স্টিল রেশিও মানে এটা আমরা অরিজিনালি যেটা দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ তো আমাদের এইখানে প্রোভাইডেড ডাটা অনুসারে স্টিল রেশিও কত হইতে হবে মিনিমাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান টু মিনিমাম স্টিল রেশিও এত হওয়া লাগবে হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান টু এখন আমাদের এইখানে স্টিল রেশিও আছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান তো এই স্টিল রেশিও থেকে বুঝতে হবে যখন এই রবিটা বড় হবে হ্যাঁ রবি বিরত্ব রো তখন কি তখন হচ্ছে স্টিল কন্ট্রোল হ্যাঁ স্টিল কন্ট্রোল স্টিল কন্ট্রোল আমরা এই যে মোমেন্ট নিছি মোমেন্টের মানে আটশো পঁচাত্তর বা ছোট মোমেন্টটা নিয়েছি ছোট মোমেন্ট কোথা থেকে আসছে স্টিল থেকে আসছে এই যে আমরা নিশ্চিত হব কিভাবে হ্যাঁ এই এই ভ্যালুটা আমরা ছোট দেখে নিয়ে নিলাম কিন্তু কোন শর্তে নিলাম ওই এইটা এক ধরনের শর্ত যে এই ব্যালেন্স স্টিল রেশিও বের করে যদি দেখা যায় যে ব্যালেন্স স্টিল রেশিওটা গিভেন স্টিল রেশিওর থেকে বড় এর অর্থ হচ্ছে কি মোমেন্ট নিতে হবে স্টিল কন্ট্রোল হ্যাঁ সেই কথাটা যে এইখানে লিখা আছে আমরা তো এত থিওরি বই থেকে পড়ি নাই আপনারা এইখানে দেখবেন কই যেন সেটা আছে বই রিডিং পড়া আসলে দরকার 
एज है स्टील रेशियो इज कॉल्ड द बैलेंस एज एज से रो बी है रो बी इफ द बैलेंस स्टील रेशियो इफ रो की रो लेस देन रो बी रो लेस देन रो बी दी स्टील विल रीस इट्स एलोवेल स्टेज एट लोअर लोड देन द कॉन्क्रीट एंड द एलोवेल मोमेंट विल डिटरमाइन बाई इक्वेशन टू पॉइंट फिफ्टीन इफ रो ग्रेटर देन रो बी दि कंक्रीट उल रीच इट्स एलोवेल स्टेज फास्ट हाँ ये कथाटा हाँ ये देखें ये जिनटुकु हमें खूब इम्पर्टेंट हमें जो डिजाइन करी मन कर एक कलम कलम फेल कर प्लानिंग थे जे प्रथम फेलर टाइम स्टील कारण हम प्रथम फेलर टाइम कीसर कारण हम स्टील कारण स्टील कारण क्यों कारण स्टील फेलर जो घटे तेजा अपना के समय दे बस समय पापनी चेक करारे फेल करा क्यों कारण स्टील स्टेज स्टैंड डायग्राम स्टील की इल डिस्टेंस पार हार पर आल्टिमेट जावा पर फेल करा फेल कर फेल करा हाँ तेल की कंट्रोल हवा लगे हमारे डिजाइनगुल लगे स्टील कंट्रोल स्टील कंट्रोल हाँ स्टील कंट्रोल शर्त की स्टील कंट्रोल शर्त हो रो भी बीरतर रो रो भी बीरतर रो और जो कंक्रिट कंट्रोल है इफ कंक्रिट उल रिस इट्स एलोवेल स्टेज फास्ट तुल कंक्रिट कंट्रोल कंक्रिट कंट्रोल क्षेत्र रो डा रो भी बड़ो ये रो डा रो भी बड़ो रो भी बड़ो मैं कंक्रिट आगे भेगे जाए एजामशन जो दी तेज़ कंक्रिट भांगार अर्थ क्यों जानें कंक्रिट भांगार अर्थ हे कंक्रिट आप सूझ देवे ना धाम कर भेगे जाए बुझे कंक्रिट की ब्रिटन मेटेरियल कंक्रिटर स्टेन स्टेज स्टैन कार्व कम जस्ट जखनी हम इल पॉइंट पोछा तक ही भेगे जाए तईज डिजाइनगुल स्टील कंट्रोल करते हैं स्टील कंट्रोल शर्त से कि रो बी बीरतर रो रो बी बीरतर रो और रो बी निर्णय सूत्र ये हाँ हमारा हे प्रब्लेम मुमेंट कैपासिटी मुमेंट कैपासिटी नहीं स्टील थे मैं छोटो भैलूटा एन स्टील भैलूटा नियार पर स्टील कंट्रोल हईल कि ना ठीक है से भाव से चेक करबें से रो बी बेर चेक करा जाए हाँ ये रो बीरा जदि रो थे बड़ो है तेल स्टील कंट्रोल बुझते सर ये चेकटी देखाते हैं सर हाँ चेकटा आसल देखान भलो हाँ हमें गत दिन आसल खेल कर प्रब्लेम समान एफ एस बफ सी डिजाइन प्रब्लेम लगे एफ एस बफ सी एन समान टू ते मना प्रब्लेम आ 
ठीक धारणा सामने एक लिखा प्रब्लेम वन प्रब्लेम टू प्रब्लेम थ्री जो हाथे लिखा प्रब्लेम गो आईगुल ठीक है डब्ल्यू एच डी सिंगलिर एरपे हमसे डब्ल्यू एच डी डब्लिर इनफोर्स इगुलो शिखते चाहिए आर डब्ल्यू एच डी बीम डिजाइन नोट यार मध्य किस प्रब्लेम आगो कि से दीची एखे अनेकगुल प्रब्लेम एखान सब प्रब्लेम करते हैं ठीक है थार्टी हाँ ये एक दुईटा तीन टा चार एखान प्रथम चार्ट प्रब्लेम कर बुझे ये डब्ल्यू एच डी बीम डिजाइन नोट एक ही टाइपर हाँ प्रब्लेम टाइप एक ही एरा हे वही देखें थार्टी वन बी सी एस 
এটা চাকরির পরীক্ষা যেগুলো আছে ওইগুলো মোটামুটি এখানে নেওয়া হয়েছে এই ওই আমাদের রুট জিনিস মেন স্যার এ আবার স্যার একটু বলেন এ ডব্লিউএসডি বিম ডিজাইন নোটের কোনটা কোনটা 1 2 3 4 হ্যাঁ হ্যাঁ এই দেখাস প্রবলেম নাম্বার দিয়া নেই তো প্রথম চারটা হ্যাঁ প্রথম চারটা হ্যাঁ 1 2 3 4 প্রথম চারটা করবেন প্রথম চারটা করলে হচ্ছে रेक्टांगुलर डिजाइन कर কম্পেশন মেম্বার মানে এই উপরে উপর সাইড এবং নিচে সাইড দুই সাইডে যদি স্টিল দেয়া হয় ওই ক্ষেত্রে ডিজাইনটা কি রকম হবে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখেন দেখেন ডাবল রিইনফোর্স রেকট্যাঙ্গুলার বিম ডাবল রিইনফোর্স রেকট্যাঙ্গুলার বিম এর অর্থ হচ্ছে আমাদের মেইন স্টিল তো নিচে এই যে এস এক দুই তিন এখানে মনে করেন মেন স্টিল আছে কিছু স্টিল আর এই যে এস প্রাইম উপরেও স্টিল দেওয়া লাগছে হ্যাঁ উপরেও স্টিল দেওয়া লাগছে তো এই ক্ষেত্রে নোটেশনগুলো একটু লক্ষ্য করবেন যে আমাদের নিচে এই যে মেন স্টিল এস এই নিচের মেন স্টিলের সেন্টার পর্যন্ত একেবারে আপার ফাইবার থেকে যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে ডি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপ এরপরে উপরের উপরের যে স্টিল হ্যাঁ উপরের ক্ষেত্রে মানে উপর আপার ফাইবারে এবার স্টিল দেওয়া লাগবে ডাবল ইনফোর্সটার ক্ষেত্রে আপার ফাইবারে স্টিল দেওয়া লাগবে তো আপার ফাইবারে যে স্টিল তো আপার ফাই একেবারে আপার ফাইবার থেকে আপার ফাইবারে যে স্টিল এই যে এস প্রাইম এস প্রাইম এইডার সেন্টার পর্যন্ত দূরত্বটা কত হচ্ছে কি ডি প্রাইম সেন্টার পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে ডি প্রাইম ঠিক আছে তাহলে ডি আর ডি প্রাইম এই দুটো আলাদা টার্ম এরা খেয়াল রাখবে হ্যাঁ আলাদা টার্ম তো আমাদের স্যার বুঝি নাই স্যার বিষয়টা বিষয়টা বুঝেন নাই টপে থেকে নিচের রিইনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত হলো ডি এটা বুঝছি স্যার আর ডি প্রাইমটা স্যার ডি প্রাইমটা এই যে আমাদের মেইন স্টিল আছে নিচেই আছে না এখন ডাবল রিইনফোর্সের ক্ষেত্রে মেইন স্টিল উপরেও থাকবে মেইন স্টিল উপরেও থাকবে আপার ফাইবারেও থাকবে তাহলে লোয়ার ফাইবার একেবারে আপার ফাইবার থেকে লোয়ার ফাইবারের স্টিলের সেন্ট্রাল পর্যন্ত ডিসটেন্স হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে ডি আর এই যে আপার ফাইবারের যে স্টিল এই স্টিলের সেন্ট্রাল পর্যন্ত ডিসটেন্স আছে কি ডি প্রাইম হ্যাঁ তো এই লোয়ার ফাইবার আপার ফাইবার স্যার আমি যদি একটু ভুল না করি একেবারে টপ থেকে আপার যে স্টিল আছে এটার সেন্ট্রাল পর্যন্ত ডি প্রাইম হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডি প্রাইম হ্যাঁ আর এই এই স্টিলটা এই এইখানে যে স্টিল ডি এই স্টিলের পরিমাণকে আমরা এস প্রাইম দিয়ে নোটেশন দিই হ্যাঁ এখানে কতটুকু স্টিল আছে এস প্রাইম আর আমাদের লোয়ার ফাইবারে যে যতটুকু স্টিল আছে সেই স্টিলটাকে আমরা ধরে নেছি যে এস এর আমরা ধরে নেছি হচ্ছে এ এস এস হ্যাঁ ক্লিয়ার কিছু বলবেন কোন ম্যাডাম রাখেন তাহলে দেখেন আমাদের এইখানে যে কাজটা হবে তাহলে এই যে উপরের এই অংশটুকু এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে ডি প্রাইম তাই না ডি প্রাইম তাহলে এই যে টোটাল ডিস্টেন্স টাইট এইটুকু হচ্ছে আমাদের কি ডি তাহলে এই ডি প্রাইমটুকু যদি বাদ দিই 
তাহলে এই মাঝখানের ডিসটেন্স টুক হচ্ছে কি ডি মাইনাস ডি প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম হ্যাঁ এই যে এই দূরত্বটুকু তাহলে কত হচ্ছে এই দূরত্বটুকু হচ্ছে আমাদের ডি মাইনাস ডি প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম এখন দেখেন আমরা বলেছি কংক্রিটের ক্ষেত্রে কংক্রিটের ক্ষেত্রে কি আমরা কংক্রিটের যে স্যার সাউন্ড শুনতে পারতেছি না সাউন্ড নাই क्षेत्र बर्तमान कि टी समान की एस एफ एस एस एफ एस तैना टी समान की एस एफ एस एरा छो ना एस एफ एस छो तो हाँ वो समय बस सी समान टी सी आर टी समान धरे समस्त सूत्रगू डिराइव कर हाँ ये कि हेखने सिसटेम ओ रकम ही ये कि टेंशन स्टील स्टील कई जगह स्टील आईने स्ट्रेसिंग कंडिशन कम लाइक दिस लाइक दिस ए रकम एन एटार एरिया मान कम्प्रेसिव फोर्स जाए दिखे तैना जाए साथे साथ पोर्सनर जो स्टील दिए हाँ ये पोर्सन स्टील से कम्प्रेसिव फोर्स डेक्शन क्ष कर कम्प्रेसिव फोर्स डेक्शन बुजते नोटेशन गोस्कार With compression steel, AS prime. The compression zone is a steel. Means concrete zone da steel. So that's AS prime. Placed at a distance D prime from the compression face and tensile steel's ki tension zone is steel also ki AS. At an effective depth D, the stress in the tensile stress FS prime, while that in compression stress is FS, is a design convenience to divide. The total resisting moment into two parts. Look, 
এইখানে কি হবে তাহলে আমাদের টোটাল মোমেন্টটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তাই না টোটাল মোমেন্টটা সেটা এইখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে ইফ মোমেন্ট এম ইজ দ্য টোটাল রেজিস্টিং মোমেন্ট দেন এম ওয়ান মোমেন্ট দ্যাট ক্যান বি ডিভেলপ বাই গিভেন ক্রস সেকশন অফ কংক্রিট উইদাউট কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্ট ওয়ার্কিং উইথ এ পার্সিয়াল স্টিল এরিয়া এ এস ওয়ান টু ব্যালেন্স কংক্রিট কম্প্রেশন এম ওয়ান মোমেন্টটা হচ্ছে কি আমাদের যে উপরের ফাইবারের কংক্রিট এবং উপরের ফাইবারের স্টিলের কারণে যে মোমেন্ট সেটা হচ্ছে কি এম ওয়ান মোমেন্ট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এম ওয়ান এম টু মোমেন্ট ইন দ্য এক্সেস অফ এম ওয়ান ডেভেলপ বাই কম্পেশন রিনফোর্সমেন্ট অ্যাক্টিং অ্যাডিশনাল ইন্টেনশিয়াল এরিয়া এ এস টু ঠিক আছে তাহলে উপরের ফাইবারের জন্য মোমেন্ট এম ওয়ান নিচের ফাইবারের জন্য মোমেন্ট এম টু তাহলে আমাদের টোটাল মোমেন্ট হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু এইখানে টোটাল স্টিলটা কত হবে টোটাল স্টিল তাহলে উপরের ক্ষেত্রে হ্যাঁ উপরের ফাইবারের ক্ষেত্রে ওই স্টিলের মনে করেন যে আমরা ধরেছি এ এস ওয়ান নিচের ক্ষেত্রে স্টিল ধরতেছি এ এস টু কমনলি যদি আমরা আলাদা করে ধরতে চাই তাহলে আমাদের টোটাল স্টিল এ এস সুমান কত টোটাল স্টিল এ এস সুমান এস এস এ এস টু এ এস ওয়ান এ এস টু এখন দি মোমেন্ট এম ওয়ান ডিফেন্স অন দ্য কংক্রিট ডাইমেনশন অ্যান্ড অ্যালোবেল স্টেজ তাহলে এম ওয়ান মোমেন্টটা কি এম ওয়ান মোমেন্ট হচ্ছে উপরের উপরের ফাইবারের মোমেন্ট না এই যে কম্পিটিশন এবং টেনশন এই দুইটা দিয়ে যে টোটাল মোমেন্ট সেটা না তাহলে এম ওয়ান মোমেন্টের এম ওয়ান মোমেন্টটা কি এম ওয়ান মোমেন্টটা মানে প্রথম যে কংক্রিট যে উপরের কংক্রিটের স্টেজ এইখানে স্টিল দেওয়া হয়েছে যে কংক্রিটের স্টেজটা যাতে মানে বেড়ে যায় তাহলে এইটা ডিপেন্ড করবে নিশ্চয়ই কি কংক্রিটের ডাইমেনশনের উপর কংক্রিটের ডাইমেনশনের উপর যার কারণে এটার সূত্র হবে এম ওয়ান হাফ এফ সি কে জে বি ডি স্কোয়ার হাফ এফ সি কে জে বি ডি স্কোয়ার দি এরিয়া অফ টেনশাল স্টিল রিকোয়ার্ড ফর ব্যালেন্স স্ট্রেস অফ সিঙ্গলি রিনফোর্স বিম হ্যাভিং এ রেজিস্টিং মুভমেন্ট এম ওয়ান এখন এম ওয়ান সমান আমরা আমাদের আরেকটা সূত্র ছিল না এম সমান এ এস এফ এস জেডি এম সমান व्यवहार कर A moment M2 is provided by compression steel and the remaining tensile steel. Thale AS2 da amra ki pabo AS2 AS2 is the total steel minus AS1 acting with internal ha internal lever arm. Ha ei khetre amader D hisebe kaaj korbe ki age jemon amra D nitam ki rokom ei je ekbar upper fiber theke tai na. Ekhon double reinforced er khetre amra jokhon ডি হিসাবটা করব তখন এই যে উপরের এই ডি প্রাইম এইটুকু বাদ দেবো এইটুকু কি করব বাদ দেবো কারণ এইটুকুর ক্যালকুলেশন এম ওয়ানের ভিতর চলে আসছে এইটুকুর ক্যালকুলেশন এম ওয়ানের ভিতর চলে আসছে তখন আমাদের স্টিলের ক্ষেত্রে মোমেন্টের সূত্র কি এস এফ এস জেডি তাই তো এস এফ এস জেডি হ্যাঁ এইখানে মেনলি মোমেন্টটা আমাদের হিসাব করছে এরকম দেখেন অ্যাক্টিং উইদ অ্যান ইন্টারনাল লেভেল ইন্টারনাল আর্ম সরি ইন্টারনাল লিভার আর্ম ডি মাইনাস ডি প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম তাহলে এম টুডা কত হবে এ এস টু এফ এস ইন্টু ডি মাইনাস ডি প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম এখন এই এ এস টুডা হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে দে কই গেল স্যার मन कर 
এই পজিশনে আমাদের মোমেন্টটা কত এই পজিশনে মোমেন্টটা কত এই যে এই এ অংশের জন্য এ অংশের জন্য তাহলে এ এস টু ইন্টু এফ এস আর ডি মাইনাস ডি প্রাইম তাহলে এই এ এস টুটা কি এ এস টু এ এস টু ইকুয়াস টু এ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম এ এস পি রাইম এফ এস পি রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম দেখেন দি অ্যাডিশনাল মোমেন্ট এম টু মে বি গভার্ন বাই আইদার দ্য টেনসাইল আর কম্প্রেসিভ কম্প্রেসিভ স্টিল ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেসেস ইন ইস অ্যান্ড দেয়ার রিলেটিভ এরিয়া ফরম দ্য জিওমেট্রি জিওমেট্রি থেকে আমরা এই যে ই এস বাই ই এস প্রাইম এরা হচ্ছে কি এরা এই যে আমরা আগে যেটা শিখছি এই দেখেন এই যে ই এস এই যে এইখানের ক্ষেত্রে কি এইটুকু সিমিলার ট্রাঙ্গেল অনুসারে ই এস প্রাইম এখান থেকে আমরা তথ্য পেয়ে যাব ঠিক আছে তো আমাদের মেনলি খেয়াল রাখতে হবে যে এই সূত্রটা খেয়াল রাখা লাগবে দেখেন এফ এস প্রাইম সমান এফ এস ইন্টু এফ এস প্রাইম সমান এফ এস ইন্টু কে বিয়োগ ডি প্রাইম বাই ডি ডিভাইডেড বাই ওয়ান বিয়োগ কে হ্যাঁ এই সূত্রগুলো খেয়াল রাখলে হয়ে যাবে এখন হাইবার দা এসিআই কোড রিকমেন্ডস দ্যাট এফ এফ এস প্রাইম বি টেকেন ইকুয়াল টু টু ইজ দ্য ভ্যালু বাট নট গ্রেটার দ্যান এফ এস এই এফ এস প্রাইমটা এফ এস থেকে বড় হইতে পারবে না হ্যাঁ বড় হইতে পারবে না এটা মেথে গেলে স্পষ্টভাবে আপনারা পাবেন আশা করি তাহলে স্যার পনেরো মিনিট আছে স্যার হ্যাঁ পনেরো মিনিট থাকলেও সমস্যা নেই আমরা এখানে একাধিক ম্যাথ করাবো না একটা ম্যাথই করাবো হ্যাঁ এইখানে মেনলি কি বুঝলেন আমাদের কম্প্রেশন সাইডেও স্টিল থাকবে টেনশন সাইডেও স্টিল থাকবে ওই দুইটা মোমেন্ট থেকে টোটাল মোমেন্টটা বের করতে হবে এখন এখানে যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো দিয়ে ম্যাথ হবে দেখেন আমরা একটা মেয়াদ দেখি হ্যাঁ এইখানে আমাদের ডাবলিন ম্যাথ কোথায় দেখেন এই যে একটা মেয়াদ আছে এটা পেজ নাম্বার নাইন ওই ডবলু এস ডি বিম ডিজাইন নোট হ্যাঁ এই এইখানে থেকে মানে এই সূত্রগুলো আপনি বুঝলেই দুই সিটে যে মেয়াদগুলো আছে সব একই হ্যাঁ আলাদা রকম না ম্যাথ দেখেন এই রেক্ট্যাঙ্গুলার বিম হ্যাজ উইথ বারো ইঞ্চ অ্যান্ড ইফেক্টিভ ডেপ টু দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দ্য টেনসাল ইনফোর্সমেন্ট আঠারো ইঞ্চ এই যে উইথ হচ্ছে বারো ইঞ্চ বারো ইঞ্চ টেনসাল ইনফোর্সমেন্টের ইফেক্টিভ ডেপস হচ্ছে আঠারো ইঞ্চ ভালো দি টেনসাল ইনফোর্সমেন্ট কনসিস্ট অফ ফোর নম্বর টেন বার চার ডে দশ নম্বর বার আপনার এরিয়া জানেন কম্প্রেসিভ ইনফোর্সমেন্ট ইজ প্রোভাইডেড বাই থ্রি হ্যাঁ এইখানে কম্প্রেসিভ ইনফোর্সমেন্ট ইজ প্রোভাইডেড বাই থ্রি নম্বর এইট বার উপরেও কিন্তু কম্প্রেসিভ ইনফোর্সমেন্ট আছে থ্রি নম্বর এইট বার এই যে এখন দি সেন্ট্রয়েড অফ হুইস ইজ টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তাহলে এই যে এইখানে ডি প্রাইমটা কত টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ফরম দ্য কম্প্রেশন ফেস অফ দ্য বিম ইফ ষাট হাজার পিএসআই ইল্ড স্টিল ইজ ইউজ অ্যাস এ ওয়ার্কিং স্টেজ এফ এস হচ্ছে কত ষাট হাজার পিএসআই এর জন্য এফ এস হচ্ছে চব্বিশ হাজার পিএসআই রে ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে পার্সেন্টেজ আর যদি না দেয় তাহলে পার্সেন্টেজ আপনার করে নেবেন এফ সি হচ্ছে আঠারোশো পিএসআই What is the allowable working moment that the beam can resist? Allowable working moment where you can say, it's a doubly. So, we have to learn about this. We have to learn about this. Now, we have to learn about K. K equals to N by N plus R. N by N plus R. So, N by N plus R. So, N by N plus R. So, N by N plus R. 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 Yes, sir. ওই সূত্র এই সূত্রগুলো আপনারা একটা খাতায় নোট করবেন হ্যাঁ তাহলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে তাহলে 
সূত্র গুলো দয়া করে বের করে নিবেন তাহলে যে হ্যাঁ এন বাই এন প্লাস আর এখানে বের করলে আটই হবে এখানে বের করি নাই আর কি হ্যাঁ এন বাই এন প্লাস আর আর হচ্ছে কি এফ এস বা এফ সি না এই যে চব্বিশ হাজার বাই কত আঠারোশো পি এস আই এই দুটার রেশিও চব্বিশ নেছে আর ওয়ান পয়েন্ট এইট নেছে এরা হচ্ছে কে এর মান পেয়েছে এখান থেকে জে পেয়ে গেল কে আর জে পাওয়ার পরে দি মোমেন্ট হুইস কুড বি রেজিস্টেড বাই দা বিম ইফ সিভিলি রিনফোর্সড যদি এটা সিঙ্গলি রিনফোর্সড যদি আমরা প্রথম দিকে যে এটা ধরতেছি সেটা হচ্ছে এম ওয়ান যদি সিঙ্গলি রিনফোর্সড কন্ডিশন মেনে নেয় সেক্ষেত্রে কি হবে এম ওয়ান দেখেন যে হাফ এফ সি কে জে বি ডি স্কোয়ার এটা থেকে আমরা বের করে আমরা পাব হচ্ছে এগারোশো পঞ্চাশ এগারোশো পঞ্চাশ ইনস্কিপ এখন দি কারেসপন্ডিং স্টিল এরিয়া এম ওয়ান বের করার পরে স্টিল এরিয়া বের করবেন এ এস ওয়ান এম ওয়ান বা এ এস এফ এফ এস জে ডি বের করে আমরা পালাম এই যে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার স্টিল এরিয়া এখন এই এ এস ওয়ান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার কিন্তু আমাদের লিগাল লাগবে কত টোটাল স্টিল এরিয়া ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স ইঞ্চি স্কোয়ার এই টোটাল স্টিল এরিয়া আপনি কোথায় পাইছেন টোটাল স্টিল এরিয়া যে এখানে দেওয়া আছে না কত ফোর নাম্বার টেন বার এরপরে হচ্ছে কি থ্রি নাম্বার এইট বার এই এই টোটাল স্টিল এরিয়া হিসাব করে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের কত এ এস এ এস এর মান হচ্ছে তাহলে এ এস ওয়ান আমরা বের করে দেখলাম যে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ যদি এম ওয়ানের মান এত হয় হ্যাঁ তাহলে এ এস ওয়ান এত এর অর্থ হচ্ছে এই বিমটা নিশ্চয়ই কি সিঙ্গলি রিনফোর্স না সিঙ্গলি রিনফোর্স যদি সিঙ্গলি রিনফোর্স হতো তাহলে স্টিল এরিয়া ফাইভ পয়েন্ট এই যে এ এস ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স এর বেশি আসতো বুঝতে পারছেন জি স্যার এইখানে যে এম ওয়ান বের করার পরে এ এস ওয়ান যখন বের করব তখন টোটাল স্টিল থেকে যদি বেশি আসে তখন এরা আছে সিঙ্গলি রিনফোর্স তখন আর আমাদের চিংড়ির মতো কাজ করলেই হবে কিন্তু এরা আসলে চিংড়ির ইনফোর্স না এরা কম আসছে তাহলে এ এস টু নিশ্চয়ই আছে এ এস টু সমান এ এস মাইনাস এ এস ওয়ান তাহলে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার গেল এইটা বের করার পরে কি বের করবেন এই যে এইখানে যা লেখা লেখা টেখা আছে ওইগুলো বাদ দেন বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট এ এস টু বের করলে আপনারা আসছে এফ এস প্রাইমটা বের করবেন এফ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম সমান কি এফ এস প্রাইমের সূত্র এফ এস প্রাইমের সূত্র আমরা এর আগে দেখলাম না ওই যে ওইখানে তো দেখে আসলাম টু টু এফ এস ইন্টু কে মাইনাস ডি প্রাইম বাই ডি ওয়ান বি ওকে এরা বের করে পাচ্ছি আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই সিন্স দ্য ভ্যালু ইজ লেস দেন এই এফ এস প্রাইমটা কত এফ এস প্রাইমটা কিন্তু আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই হয়েছে তাই না কিন্তু আমাদের এফ এসটা ছিল কত চব্বিশ চব্বিশ দেন কম্প্রেসিভ স্টিল ইজ অ্যাজিউম টু বি স্টেজ টু আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই এখন দেখেন এ এস টু এফ এস এ এস টু এফ এস সমান কত আটচল্লিশ পয়েন্ট টু কিপস আর এ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম এ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম আপনারা ক্যালকুলেশন করে যদি করেন তাহলে কত পাচ্ছেন এ এস প্রাইমটা কি আর এ এস টুটা কি এর বুঝতে হবে হ্যাঁ এ এস প্রাইমটা বুঝেন বুঝেন না এ এস টুটা হচ্ছে এই যে আমরা টোটাল স্টিল থেকে এ এস ওয়ান বাদ দিয়ে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত আমাদের এ এস টু এ এস টু আর এ এস প্রাইম হচ্ছে এ এস প্রাইম মানে যেটা প্রাইমারিলি দিয়া আছে আপার আপার স্টিল হিসেবে সেটা কি এই যে থ্রি নাম্বার এইট বার এটা হচ্ছে আমাদের কত এ এস প্রাইম হ্যাঁ এ এস প্রাইম বুঝতে পারছেন আর এটা হলো এ এস এটা হলো হ্যাঁ এটা হলো আমাদের এ এস তাহলে থ্রি নাম্বার এইট বারের এরিয়া হচ্ছে টু হবে এস প্রাইম এফ এস প্রাইম যদি ক্যালকুলেশন করেন বিয়াল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ কিপস আসবে এখন 
আমাদের যে এম টু বের করার সূত্র ডেস্কে যান এম টু বের করার যে সূত্র সেটা দেখেন এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি বিউক ডি প্রাইম এটা বের করে আমরা পেলাম ছয়শো ষাট ইনস্কিপ দেখেন তাহলে এম টুর মানে আমরা পাইছি ছয়শো ষাট কেপিনস তাহলে আমাদের টোটাল মুমেন্ট লাগবে কত এগারোশো পঞ্চাশ প্লাস ছয়শো ষাট আঠারোশো দশ কিপ ইঞ্চ এখানকে আপনারা বুঝতে পারছেন কোন সময় আসে আমরা বুঝবো যে আসলে এই বিমরা আসলে ডবলি হ্যাঁ এইখানে দিয়ে আছে এরপরেও আমরা যখন এই যে এম ওয়ান বের করব এম ওয়ানটা হচ্ছে কি সিঙ্গলের এটা কিন্তু সিঙ্গলের সূত্র তাই না সিঙ্গলের সূত্র সিঙ্গলের সূত্র দিয়ে এগারোশো পঞ্চাশ বের করলাম বের করার পরে এই এম ওয়ান ইউজ করে যখন আমরা এস ওয়ান বের করব এস ওয়ান বের করে দেখতেছি যে আমাদের টোটাল স্টিল বা এস থেকে এর ছোট এর অর্থ কি আরো অতিরিক্ত স্টিল দেয়া লাগবে মানে এস টু ওটা লাগবে এস টু লাগবে তখন বোঝা যাচ্ছে যে এটা আমাদের ডবলের ইনফোর্স বিল যখন এস টু বের করছেন তখন একেবারে নিশ্চিন্তে যে এফ এস পি রাইম এস টু এফ এস টু এই সবগুলো ভ্যালু বের করবেন ঠিক আছে ভ্যালু বের করে এম টু সূত্র বসাবেন আর টোটাল মোমেন্ট হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু মান এটা হচ্ছে কি এটা নিশ্চয়ই এস টু এফ এস এটা থেকে ছোট হওয়া লাগবে এটা থেকে ছোট হওয়া লাগবে বুঝতে পারছেন জি স্যার এটা থেকে ছোট হওয়া লাগবে এখন এইখানে যদি স্যার এটা হ্যাঁ বলেন যদি স্যার এটা কখনো বড় আসে দেখা গেল যে এটা আমার 50 আসছে হুম সেই ক্ষেত্রে 50 আসলে যেটা ছোট সেটা ব্যবহার করতে হবে তখন এই যে এস টু এফ এস টু এস এ এস পি রাইম এফ এস পি রাইম হিসেবে কাউন্ট হবে সেটা দেখেন জি স্যার আমি বুঝে যাব এই যে উপরে থিওরি থিওরি একটু ভালো করে যদি বোঝেন তাইলে আর ওই ঝামেলাটা থাকে না দেখেন এইখানে আমাদের বলছে কি এখানে বলছে যে এফ এস প্রাইমের সূত্র সমান এফ এস কে বিয়োগ ডি প্রাইম বাই ডি আমরা কিন্তু ম্যাথ করার সময় এটা কিন্তু দুই দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি দুই দ্বারা গুণ করছে না দুই দ্বারা গুণ করছে কি না এফ এস প্রাইমের সূত্র লেখার সময় মানে কি এফ এস পিরাইম আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব তখন এই যে সূত্রটা এখানে ব্যবহার করছে তখন এই সূত্রের সাথে দ্বিগুণ হ্যাঁ এই যে এই সূত্রের দ্বিগুণ ভ্যালুটা আমরা বের করব বের করে এরপরে দেখব যে ওই যে আমরা যাই সেটা কোথায় হ্যাঁ আমাদের এফ এস প্রাইম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূত্র কি এফ এস ইন্টু কে বিও ডি প্রাইম বাই ডি ওয়ান বি এই দুই কিন্তু ছিল না দুই ছিল আমাদের এসিআই কোড বলতেছে যে দুই গুণ ইউজ করবো তাই না তাহলে এফ এস প্রাইমের সময় আমরা ডাইরেক্ট দুই দ্বারা গুণ করে দিছি ডাইরেক্ট দুই দ্বারা গুণ করে দিছি দুই দ্বারা গুণ করে আমরা পাইতেছি কত আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই আঠারো পয়েন্ট ওয়ান কে এস আই এখন দুই মিনিটের মধ্যে কলটা কেটে যাবে দুই মিনিটের মধ্যে কলটা কেটে যাবে না
তাহলে আমরা একটা নতুন লিংক দিই হ্যাঁ আমাদের আরো কিছু সময় কথা বলা দরকার क्योंकुलेशन करा 
एस टू एफ एस एस प्राइम एफ एस प्राइम कथा शुना ठीक ठाक जी सर देखें डायरेक्ट बेर कर k minus d prime by d one by k. इस आप को ये पहला आठरो पॉइंट वन k s i. ताहले ये आठरो पॉइंट वन k s i f s टा को तो सिलो सो बीस सो बीस ठेके सोटो ना सो बीस ठेके सोटो. This is less than twenty four. This is less than twenty four. अखोन सो f s prime less than f s. द्विगुण कर দ্বিগুণ ইউজ করার জন্য কোড বলছে দ্বিগুণ করার পর ছোট আছে ছোট আছে মানে কি ওকে আছে ছোট আছে মানে ওকে আছে এখন এইখানের এই ভ্যালু এই ভ্যালু বের করার দরকার নাই not necessary হ্যাঁ দরকার নাই তো আপনি ডাইরেক্ট এই এম2 বের করবেন এম2 সমান এ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি বিও ডি প্রাইম হ্যাঁ এ এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি বিও ডি প্রাইম ঠিক আছে ডি বিও ডি প্রাইম छोटे गुण कर गुण कर कत एफ एस प्राइम एफ एस छोटे 
আপনার প্রশ্ন করার আগে উত্তরটা দিয়ে দিই মনে করেন আপনি ক্যালকুলেশন করে পাইলেন কোনো ম্যাথে সাপোজ এই ম্যাথটার ক্যালকুলেশন করে পাইলেন যে এফ এস পি রাহিম সমান তাই না এটা মনে করেন সাপোজ পাইলেন তখন কি করণীয় তখন কিন্তু এই এফ এস পি রাহিমটা আমাদের এফ এস থেকে বড় হয়ে গেছে তাই না এফ এস থেকে বড় হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে তাহলে কোড অনুসারে আমাদের কি করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু এসিআই কোড এসিআই কোডের সাজেশন অনুসারে উই টুক আমরা নিব আর কি উই টুক এফ এস পি রাহিমরা এই এফ এস পি রাহিমের ভ্যালু কি ম্যাক্সিমাম এই এফ এস নিতে পারবো মানে চব্বিশ নিয়ে তখন আমরা কাজ করব বুঝতে পারছেন এই সূত্রের ভিতর এফ এস পি রাহিম তখন চব্বিশ বসাবো আর যদি এফ এস পি রাহিম এফ এস থেকে ছোট হয় তাহলে ডাইরেক্ট বসাই দেবো ক্লিয়ার তাহলে এইখানে যে আমাদের ডব্লিউ ইনফোর্সের যে ম্যাথ ম্যাথ আছে যে প্রথম এটা আছে এরপরে দেখেন আর একটা আছে এই দুইটা সেম টাইপের হ্যাঁ সেম টাইপের আপনারা দেখবেন সব সূত্র শিখছেন দুইটাই তো স্যার আসতে হ্যাঁ এই দুইটাই করবেন হ্যাঁ এই দুইটা করবেন দুইটা করে কোনো প্রবলেম মনে হলে আমাকে জানাবেন আমরা আগামী দিন সেটা বলবো এরপরে আগামী দিন আমরা টি বিম পড়ব বুঝতে পারছেন টি বিম এরপরে হ্যাঁ এই এই দুইটা প্রবলেম কোথায় এই দুইটা প্রবলেম আমরা বললাম এই যে এইখান থেকে টু ডবলু এস ডি বিম ডিজাইন নোট হ্যাঁ তো এই সেম টাইপের প্রবলেম আবার এই যে ওয়ান ডবলু এস ডি নীলসন সেভেন্থ এডিশন এই বইতেও আপনারা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এই বইতেও পেয়ে যাবেন এই বইতে হচ্ছে কি ডিটেলস ব্যাখ্যা সহ আছে এই যে এই বইটিতে আমাদের সেগুলো কোথায় এই যে এ এস টু এই যে ডবলু এস ডির প্রবলেম হ্যাঁ সরি ডাবলু ইনফোর্সের প্রবলেম এটা করবেন তেইশ নম্বর পেজ হ্যাঁ তেইশ নম্বর পেজ পঁচিশ নম্বর পেজ হ্যাঁ এইখানেও দুইটা দিয়ে আছে হ্যাঁ মানে কি আপনার আছে যে কোনো ওই যে দুই নম্বর শিট থেকে করবেন যে কোনো এক জায়গা থেকে করলে আর সূত্রগুলো যদি আয়ত্ত থাকে তাহলে এনাফ কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ আর আমরা আগামী দিন ডবলু এস ডির ওই টি বিম করাবো ঠিক আছে আমাদের ক্লাস কি আগামী আর একটাই পাবো না আর পাবো একটা পাবো স্যার সামনে একটা ক্লাস পাবো মানে আগামী দিন বাদে কি আর একটা না আগামী দিনের দেয় নিজের পছন্দ না আমি অনেক ভালো পড়াইতে পারতাম অফলাইনে আসলে এটা আমার একেবারে অপছন্দ অনলাইন ক্লাস তথাপিও নিয়া লাগে না আমরা বুঝতে পারছি অনলাইনে অনলাইনে স্যার অনেকটুকু বুঝতে পারছি সুতরাং অফলাইন হলে তো আরো ভালো হইতো স্যার এখন আপনাদের যতটুকুই সম্ভব হয় আগামী ক্লাসে আমরা বলে দেব যে এর ভিতরে एग्जाम হবে আর কি আর কি বলবো আপনাদের স্যার মিডের পরে অফলাইন ক্লাস করেন স্যার মানে এই যে বই গুলো দিয়ে আছে আমাদের যে মনে করেন নীলসন সেভেন্ট এডিশন এইখানে প্রথমে আমি যেগুলো হাতে করে দিয়েছি ওইগুলো বাদে যেগুলো মনে করেন যে ওনারা ব্যাখ্যা সহ করেছে ওগুলো যদি আপনারা কেউ রিডিং পড়েন তাহলে অনেক ভালো বোঝা যায় বুঝছেন আসলে ওই টোটাল রিডিং করে ক্লাসে বোঝানোর মতো ওই রকম সময় থাকে না যার কারণ ওই আলাদা করে হাতে করে রাখা আছে হ্যাঁ দয়া করে যদি কেউ দু একবার রিডিং করেন তাহলে তার কনসেপ্ট আরও অনেক ভালো ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ এ আর কি রিডিং পড়বেন হ্যাঁ ওরা মুখস্ত করে নিয়ে তো পড়বে না রিডিং পড়লেই হবে তাহলে কোন কোন জায়গা কি কি শেখ আছে ওইটা আপনি অটোমেটিক বুঝতে পারবেন তাহলে আমাদের ক্লাসে পাতাতে এইখানেই শেষ